。本节目由麦吉利独家冠名，麦吉利尽享素颜之美。本节目由两亿女生在用的经济记录 APP 美幼联合赞助播出。本节目由金拱门桶首席特约播出。我宣布影视化表演考核第二阶段，各位准备好了吗？接下来，票数较低的将被整组甄别。很遗憾。Oh my god！ 松开。哎哎哎哎！谁负责人呀？别拍了，别拍了。师傅，没有想到我的演艺生涯还没正式开始呢，就如此的坎坷。做这一行很难。就就很难走下去。大家可能都怕甄别呀、啊，所以大家最近的状态其实都一般。我心想问你们，拿到剧本的第一刻，你们都是什么心态？会产生好奇吗？还是说你产生的是无聊？我觉得演员的职业道德首先是责任。告诉我，这是什么品格？我怎么样去在规则允许的情况里面尽量的呼吸，尽量去自由？自律呢，不是做给别人看的，自律是为了保护自己。接下来我们要放映的是《给我看你的心》。哎呀，我身体都硬了。现在，开启投票通道。不是，我们要听的不是这些，不是这个意思。你有名牌大学学历，我为什么要来我们公司面试？效益好的上市公司和有名的大公司也都去遍了，没被录取，所以我想随便先找一家公司过渡一下。华尔先生，我们公司是通过理解消费者的心理来做市场营销，我们需要的是那种一点就通、有 sense、有灵感的人。很显然，你不是。不好意思，那这回又凉了呗？<笑>第八家了吧？他节奏那么逗、啊。你说你上学那会儿，天天就知道学习学习，有什么用啊？哎，你说你，这长得也没我帅，高考成绩和学历也没我高，这从小到大什么也不如我，可就连你这样的，都有好工作啊。身边的家人和朋友。都和我疏远，还好还有你。来，走一个。我也要走了。这么晚了，你去哪儿？喂，给女朋友看电影啊！哎，走吧，走吧。重色轻友的家伙。嗯、阿姨，我没点小笼包。你心里点了，我心里点了，那那你怎么知道？我只要盯着你的心脏五秒钟，就知道你在想什么。怎么可能？真的有这种神奇的技能？那给我来一打。好啊，不过你得帮我把我的食物全都卖光了。没问题。说到做到啊。你怎么还没去上班、啊？昨天又和女朋友吵架了。臭小子！我和我女朋友好着呢，就是懒得理你。这个情商为零的笨蛋，肯定都不知道我还在生他的气吧？你是在生我的气吗？见鬼！看来他对昨天说的那些狗屁话还有点愧疚呢。对，对不起，我昨天说的话太过分了。你知道就好。<笑>这小子睡觉怎么变得这么有 size 啊？我只要盯着你的心脏五秒钟
，就知道你在想什么。天哪，昨天的事是真的。怎么又是这个人呢？不好意思，又是我。那么多名牌大厨师，我看不出来，公司现在最需要是被黑人市场营销，这个人就更别指望了。我认为现在的市场最关键的就是要做好 S N S 营销。现在流量越来越贵，未来谁想胜出，能在产品以外的价值上下功夫？现在流量越来越贵，未来谁想胜出，还得在产品以外的价值上下功夫。以上就是我的意见。对，我你我你说的太好了。我们公司就需要你这种人才。这些资料抓紧时间整理一下，十分钟以后给我。哦，好。没带充电器吧？嗯，用我的吧。谢谢韩哥。韩哥，你也太厉害了！你说咱俩一起进公司，这才几天啊，你就把这人际关系混得跟几年似的。你是不是有什么秘诀啊？秘诀？中午是吃牛肉拉面还是黄焖鸡米饭？周末老王的婚礼，我就说我妈病了，这样五百块红包也省。晚上不去唱 K 了吧？除非他去。不知道郭总今天喜不喜欢我们的香水？一点就是心脏。变态。大哥，我盯了你好久了哈，小时候偷针。长大可是要偷金的哦，你给我注意到点儿哈。嗯，对了，韩哥，你别忘了，一会儿全体会议新的项目由总公司来的蒋经理负责。蒋经理是谁？蒋经理，干练，又不失风情，集美貌于智慧于人。雷厉风行，是全公司最受人瞩目的女强人。错吧？以后大家可以叫我蒋总，也可以叫我 Sylvia。从今天起呢，美华服饰的项目由我来负责。我们要争。小明，你还记得我吗？我是小虎，以前睡你旁边，还给你挑过被子。我们是一个幼儿园的，午睡的时候。对不起，我不记得了。现在开始开会，除了喘气，把嘴巴都给我闭上。手机都给我关机，擦 PPT。韩哥可以啊，公开场合跟女上司套近乎，还幼儿园睡一起，亏你想得出来呀、啊！你有完没完？有。小时候不都那样吗？不过蒋总他好像完全不记得。你是不是喜欢你们蒋总？我喜欢又能怎么办、啊？能怎么办？瞄准心口，投其所好，做好项目，立马拿下。你知道郭俊威吧？公司老板的儿子。他个混蛋！这次的这个项目，都是郭俊威的阴谋。他打算背地里把这个项目做砸，还要求蒋蕊的配合，然后偷偷的把钱全部转走。让公司变成一家空壳公司。明天高管会上，你还得按我说的去做。不可能。你好像忘了，你妈生病的时候花了多少的钱？我们是同一条船上的人，船翻了。
该死的胃炎，今天不吃东西，老毛病又犯了。蒋总，你胃病犯了吧？我我带你去医院吧。你怎么会在这儿？又有什么不良企图吗？蒋总，我真的不是你想象中那种人，现在身体要紧，我们还是去医院吧。这不是去医院就能解决的问题。真的好难受，真的好想你。蒋总，你现在是不是想起了妈妈？妈妈就是我的大树，从小到大都是她帮我遮风挡雨。那请蒋总想想，如果妈妈还在的话，她会希望你怎么做？他会愿意看到你现在这样消沉和痛苦的样子吗？他从来不会向何云低头。就算他在癌症的那些日子里，他还经常讲笑话，多开心！我妈从小就教我，做人要正直诚实。梅子化疗之后，我知道那一定很痛。大家都是笑眯眯的面对我，哎呀，从来没有在我面前流过泪。我希望蒋总能像妈妈一样坚强的生活，和那些往事一刀两断，绝不像郭俊威这种恶势力低头，找一个温暖的肩膀。这样，在那边的妈妈就不会再为你担心了。为什么他的手会让我有妈妈抚慰我的感觉？就像他还在这里。我的手有个神奇的功能，可以安抚人的心。是不是疯了？我的心脏为什么跳这么快？我为什么是他？为什么是被那个保洁张小梅看着变态的家伙？蒋总怎么还没有来？蒋瑞，你疯了！我不想和你同流合污，我辞职不干了。蒋总，蒋总，昨天，对不起啊，我不应该。对不起有用吗？哦，我来。周末有时间吗？请我吃顿饭呗，我要好好的宰你一顿，以泄心头之恨。千万别说没时间，那就尴尬了。哦，没时间。周末要加班。哦，对了，刚才我好像应该也失业了，这样周末就不用加班了。值得吗？为了你，值得。嗯、你知道吗？这条街啊，有好多好吃的，但是。都没有我要带你去的那家小吃摊好吃。我的这双神手，还有看新的功能，就是小吃摊阿姨给我的。她说她以前用她的这双手，去安慰她的女儿。怎么又不见了？
。你好，您知道这之前有一个神手串串香，他今天出来了。哦，那可以给我一个气球吗？可以、啊。好。你怎么了？你说那个小池潭阿姨，让我想起了我的妈妈。月儿明，风儿轻。在爱奇艺搜索“演员的品格影视化表演纯享”，就可以观看完整版的影片。大家看的应该是相当过瘾。五秒之后，投票通道即将关闭。五。四、三、二、一，投票通道关闭。现在我们请给我看你的新的八位新人演员上台。嗯、呃，学长有看到什么弹幕吗？哦，刚才看到有一个说求王洛勇老师点评一下扎杰的演技。<笑>我觉得扎杰他在镜头上非常专注，很帅，很机灵，而且没松下来。但是你到回了家里以后，你的戏咵放下来了。也就是说，我们在演员对情绪理解的尺度上，还能找到一个自身的有机的感觉。我觉得你做的还是不错的。谢谢老师。学姐，我想问一下苏泽林，我听说是你第一次演男主角。你有什么想法跟大家交流交流？嗯，其实压力特别的大，我就很害怕我自己，嗯，完成的不好，但确实是还是有很多欠缺的。嗯，我也特别怕连累其他的同学，就是压力特别大。然后很多的第一次都送给了这这个作品。比如第一次感情戏，第一次哭戏。你刚刚那个哭戏的时候，快到那部分，你把眼睛扬起来，你就就好像有点不敢看，是为什么？因为我觉得我哭的特别尬，是不是？那个处理不是故意的吗？就是有一点喜剧的感觉。是，但其实，在现场的时候，导演是希望我真情流露，然后真的带动一点，然后。头一天晚上回到宿舍的时候，我在厕所对着镜子有练过，是 OK 的，是成功的。但是到了对着镜头，然后片场没有厕所好哭，对不对？<笑>对，可能是这样。<笑>呃，我觉得在这个片短片当中，我好像嗯能能感受到，比起之前跳舞，你少了一份自信、从容。我觉得你的这一场恋爱让我觉得好像少了一点，就是这种男性的魅力。本节目由麦吉利独家冠名，麦吉利尽享素颜之美。金鸡玉色没烦恼，越用越准，超贴心。本节目由两亿女生在用的美幼联合赞助播出。本节目由金拱门童首席特约播出，金拱门祝您津津有味。感谢九九九感冒灵对本节目的大力支持，请开始灵的表演。感谢捧在手心暖在你心的优乐美奶茶对本节目的大力支持，青春更有戏，活出健康美。感谢个人护理品牌 A B C 大力支持。
，我觉得你的这一场恋爱让我觉得好像少了一点，就是这种男性的魅力。这个，我之前没有经验。<笑>对对对，还有你那个喝酒，你知道吗？其实我之前跟你犯过同样的错误，东宇，你记得吗？我之前也是喝得很秀气。然后那个刘若英导演就说说酒不能这么喝，你刚才喝的比我还秀气，我以为你在喝奶，因为直接<笑>因为你直接是用嘴，这个我也是之前没有什么经验，是吧？下次喝酒一定要大口大口的喝，这样可能看上去会更有力量一点。嗯，我记得我第一次演戏的时候，我也是女主，你知道吗？人家都说我像白纸一样，你也像白纸一样，这句话也同样送给你。有自然的地方，当然也有一些青涩的地方。我觉得你还有很多努力的空间，这是好事儿，啊、嗯！谢谢学姐，祝贺你们，谢谢你们，好，请休息。嗯、接下来我们要看到的作品是十一点十一分，我宣布开启投票通道。Welcome. Three, two, one, action. You're crazy. Little Tang. Who's she? I'm her sister. Hey, that guy. What's up? She's my sister. She's my sister. She's my sister. What's up? 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 那为什么我镜头看起来你不喜欢他？温暖。大部分人就是看完这个本关晓棠的第一反应一定是那种小小、小小的、小白甜一点的女生。导演认为我不适合演关晓棠。你今天怎么突然这样？不是，我就是觉得就是每次。谢谢你这五年的陪伴，谢谢你这五年一直不赖我。对，开，再来一次。阮玉洁，她进入那个角色的时候也有点混乱，在在脑子里面也不知道是要想什么的。我应该是一个尴尬的一个东西吧，因为我是不是应该想阻止他呀、啊？阻止他不？我真的是不知道该如何去诠释，就是生活中没有扎过嘛。然后我就难难过了两天，我说这角色到底怎么演啊？最难的地方就是一开始进入这个角色的时候，就是想了很多，但不知道哪一个是对的。我我我真的有点懵，我不知道在干嘛。<笑>所以就就需要有跟有跟导演的一个交流。可以看一下那个回放就知道了。这个东西一样的，这个一样的，是胖子。这个反应现在缺缺这个反应，这个其他对的。他就说我的问题就是想的太多，说你不要想那么多，你就上来演，就是你在当下演的那一刻，你一定要放空自己去接受。他就要你一下，让他能一起，然后再让你一起。他他让你这么一下。嗯，非常感谢曹雪跟江源对我的帮助，他们给予我信心，然后一直在帮助我，然后给我很多东西，特别是曹雪。就是这次曹雪，因为跟我之前想的完全不一样，他对角色的这个认真的程度，他真的就是下了很大的功夫，这是他的一个演员的品格，以至于我最后也给自己放开了去演这个东西，然后
，而且当我放开的时候，导演的反馈也是好的。哦，我知道导演想要什么了，我慢慢的就肯定了这个角色。我妹妹，这是湖人呢，还湖呢。喂，金燕。喂，小唐，我今天家里有点急事儿，我这儿跨年夜你跟你男朋友一定有安排，但是这么突然，我实在找不到人帮忙了。你能不能去全家福替我一天呀、啊？好吧，反正我男朋友今天晚上得加班，也不能没有。好、哦、油。<笑>你前女友，你有什么可慌？你还知道我是你未婚妻啊？你跟我在这跨年，管别人叫宝贝，这日子过不过呀？你要是不想过就别过了。你说的。小唐。一会儿，大家吃宵夜，然后倒数。你也一起来。你们去吧，我先把这整理干净。谁捡到谁就是他的主人。那我现在捡到你了，我就是你的主人啦喂，小唐，我今天家里有点急事儿，我这儿跨年夜你跟你男朋友一定有安排，但是这么突然，我实在找不到人帮忙了。什么我男朋友啊？什么意思呀？哎，金燕，我有电话进来，一会儿打给你啊。嗯。喂。喂，宝宝，对不起啊，我今天公司突然要加班，我不能陪你跨年了。羡慕你为什么给我打电话？宝宝，你别生气，妹妹，我真的挂了，慢点聊。喂，金燕，所以你能不能替我一天班呀、啊，亲爱的？哎，好的好的，我去全家福替你啊。你怎么在这儿？你不是说你要加班吗？他谁啊？我妹妹，家里出什么事？妹妹，啊，哎，那个宝宝，你先过去，我一会儿洗澡，你也会洗完。你骗我？不是，他是。
是我公司老板的女儿，所以我跟她在一块也算是假吧。主要是她老缠着我，我也没有办法。我要是不把她哄好了，我工作就没了。江梦，过来。哎，宝宝，你就忍一下好吗？不敢相信我自己又过了罪恶梦的一天。为什么不反抗啊？这么懦弱。姑娘，别让他影响你的心情，你的幸福在自己手上幸福在自己手上。又来了，哎，宝宝，我准备了一个大惊喜要给你。没关系，我明天再来。谁啊？我是他女朋友，我知道你是他老板的女儿，但你不应该滥用职权纠缠一个有女朋友的男人。嗯、夏沫，我相信曾经你是真的爱我，我也很谢谢你陪伴我的这五年。我一直觉得我没有放下你，但我不想让自己永远困在这一天。所以现在我要告诉你，我放下你了。新的一年里，我会好好爱我自己。你说的。小唐，一会儿大家去吃宵夜，然后跨年倒数，你也一起来。啊，我们走吧。所以你答应了。我先去洗手间，晴晴等你。看到你们吵架了，这会儿转送你，希望他可以帮到你，新年快乐。在爱奇艺搜索“演员的品格影视化表演纯享”，就可以观看完整版的影片。我们现在请十一点十一分的八位新人演员上台。
到一个弹幕，就是问胡人哥哥吻戏拍了几遍，是谁问的？是谁问的？就是你们当时拍了几条过的？呃，是这样的，我们当时只拍了一条，所以其实就是导演当时为了给我新鲜感，他并没有告诉我那一场是吻戏。我们还在讨论一会儿要怎么打我，怎么打我，突然一下就亲上来了。真亲啊！对，然后当时的反应就非常的真实，对，新鲜感。哇哦 ，so beautiful！ <笑>好，那个学长，你有看到什么弹幕吗？<笑>有一个小姐姐说，我也想演这个女主，<笑>是谁啊？是哪一位？是谁？想问问曹雪，就是感觉和现在这个女主的这个性格。好像不是那么的像，而且前半部分你演的那个就是伤心的那种小女生的感觉，好像没有体现。我只是觉得，啊，你被甩了，然后你没有感觉的这种。这个角色在一开始选的时候，其实不论是你还是很多人，包括导演，都觉得我不太适合这个角色。你还喜欢他吗？哎呀。那为什么我镜头看起来你不喜欢他？等一会儿，你先休息一下。但是我要这个本原因就是因为这个跟我的情感经历一模一样。然后我想说的是，就是、嗯、等一下啊，我想说的就是，就是不是每一个看起来小小的女生才会有关小唐一样的感情。哎呀，等一下，等一下。等一下 Sorry, sorry， 不好意思。我相信曾经你是真的爱我，我也很谢谢你陪伴我的这五年。哎哎，过过，等会儿缓一下。然后呢，然后就是，就是我想说，就是呃，首先我想要去诠释更多方面不同的曹雪，让大家认识不一样的我。我不是说只是平时大大咧咧，我也有知性的一。一面我也有小女生的一面，挖自己更多的不同点吧。可能我知道这个方面我不够足，但是可以去改的嘛，可以去进步的嘛，对不对？女生是我第一个角色，演员不是我第一个身份。设定好的剧本，无法预测了人生。我不知道未来该如何出演才能出彩，但我知道每一个昨天都是被淘汰的今天。生活是循环往复的排列，愈演才能愈烈。为每一个片段都做足万全准备。人生没有 NG， 我便一镜到底。美佑陪伴你的每一个重要时期。谢谢，这是我们的第二个作品，十一点十一分。接下来要放映的是《真味秀》黄先生的味觉，现在开启投票通道。我看到这个许立峰的师傅，你就觉得我可能会是一个六十至七十的一个老者。呃，我觉得黄瑞生，呃，他既然能在这个美食界，就是翻手为云覆手为雨，我觉得他一定有他自己的本事。想到他个，他的年龄，三十。你今年多大？我二十一。二十一，我想的是四十岁左右吧。啊。你可以演小，我觉得，因为那那个时候你经历过，但你演大，不能说能不能把握住，这个就只能说外部造型上去贴近一些。看到自己老了之后，就觉得，原来你老了还是这么帅。当你老了，头发白了，好米啊！王先生，这个这个饭你打多少分？零分啊！哈
贴的皮都起来着，导演看完也懵了，不行，然后后来就是不贴了。原剧本上总共描写这个人物的只有两句话，第一句话是，呃，日料店老板紧张的看着黄瑞生；第二句话是日料店老板兴高采烈的说了声 yes。我该从什么地方去分析这个角色呢？我去趟卫生间找个状态。其实导演一开始也没有说那么细，然后后来慢慢的自己去自己去琢磨的。反正那个切东西的一会儿，嗯，所以还是我最后那微博的时候还是说可以做那些是有用的，所有做的东西都会在隐性的地方帮助我。不知道最后呈现能呈现多少，但是有认真的在准备。别负责人呀！哎哎哎那啥？现在啥情况？拍不了了。那那我我我今天就不用拍了吗？我就愣了，就傻了。我该干什么？我不知道了，我不知道了。哇！嘿，哦，我发现我真的是厄运 boy 啊！好不容易拍到我的场景了，全场唯一一个被赶出来的地点就是在我的日料店。那也是场景的问题，跟你又没关系。挺无奈的，挺无奈的，挺无奈的。小雨，下午一点半开始重新拍。开始什么？一点半开始，日料店重新拍。在哪里拍？改了吗？没改，在里面可以重新拍。Yes. 一点半啊。这世界确实挺神奇的。其实心里第一个反应是，谢谢，就谢谢，谢谢。来，准备来开了啊！就是。我不是一个很重的角色，但是有在认真的做准备。就是。我觉得已经没有遗憾了。谢谢谢谢谢谢你们，谢谢你们，谢谢辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了姐姐辛苦了辛苦了。杀青了，一言难尽。哎。能帮我拍个剧照吗？谢谢。看一眼。哇！开泰唯独剧本的时候，总是找不到那个状态。所以我给的分数是零分。是圣马兰岛帝王，圣马兰，圣马岛，圣马修岛蓝帝王蟹。还有京都百年历史，专门以豆浆，不好意思啊，豆浆，豆浆，豆浆豆浆、啊，哇，你你你没没有变变吗？这这两天紧张，他今天什么紧张啊？你还没还没准备呢。放心，明天现场绝对一遍的。我怎么放心啊？你就明天开心了、啊，绝对放心，我是一个很专业的，放心。好吃。你你看，一点都不好吃，不想吃那个菜。你肯定反应，比如说很简单嘛，就那个眼睛也慢慢那个，瞳孔放大。哦，好吃啊，好吃啊。哦、啊<笑>把大姐粉收了。哇、哦，这么笨呐、啊！你这个好难呀、啊。好吃，好吃，好吃啊。就唯独剧本的时候，有一点担心，因为它戏份特别的重。圣马修道，蓝帝王蟹，京都百年历史坚持以卤水点浆的卷豆腐，好吃。可
是他在现场发挥的时候，其实他还挺稳的，跟唯独的时候不一样。这个女性问，是来自太平洋西北边的深海。徐立峰，当他穿上那身衣服出现在当时那个场景里面的时候，我觉得他就比在排练厅的时候找到那种感觉多了。进门那场戏，镜头给我推得贼帅，穿着西装，戴着眼镜儿，贼满意。<笑>再来一下吧，我觉得真的并排放好了。就我平时不太认真，但是我真的我真的对戏很认真。洋葱、鸡胸肉、牛油果、蓝纹乳酪。这是一个将众多食材混为一体的大杂烩。我特别希望你快老一点吧。我，就我的意思是，可能你这样的演技表演，过了四年五年，你肯定做得好。导演最开心。很优秀。对呀、啊，你听到了。我听到了。哎呀，我都不好意思说呀。左青大吉。妈妈，我生理期结束了。马上就要公映了，我好紧张。不过我会加油的。哎，没用，得记录一下，看一下下个月的。这个是大杂烩，洋葱、鸡胸肉、牛油果、蓝纹乳酪。这是一个将众多食材混为一体的大杂烩。当一个厨师对自己所做的食物没有信心的时候，就会把所有的食材都放进去。用一句话来说，就是这个厨师没有自己的特色。所以我给的分数是。零分，不完美。父亲说过，要做一个好厨师，基本功一定要扎实。重来。哎，这家店我们之前是不是去过？嗯。听黄老师这么一说，还真有股大杂烩的味儿。你那天不是说好吃的都要飞起来了吗？现在别人一句话，自己说什么都忘了。他是个人，又不是神。在美食界，他就是神。无论是中日意法哪国菜，他都能品出个所以然。不管是什么中华老字号，还是新开张的连锁店，全凭黄老师的一根舌头，就能让他们在一夜之间关门或者是暴富。是来自太平洋西北边的深海，值得品尝，所以我给的分数是一星半。Yes, yes。老板，点餐。来了来了，来了老弟，快点吧。稍等一下。来了。评分的标准是什么？舌头。可是每个人的喜好、口味都不同，比起吃什么，以什么样的方式吃，和谁一起吃，更重要吧？这家店在网上评分好火啊，五颗星。哪儿啊？许师傅的厨房。欢迎再次光临。嗯好吃吧？嗯。哦，长这么大没有吃过这么好吃的东西，关键是还
这么便宜，所以我给的分数是五颗星。哎，说，要是黄老师来的话会怎么样？你不是说他最多只给过三颗星吗？所以才有爆点啊！啊，我怎么这么聪明？我感觉这个话题一定会火，说不定黄老师会给五分呢。希望您到许师傅的厨房，对他家餐厅的食物进行评价。如果大家想看两位大师的 PK 的话，点赞、评论、转发。先生的厨房，以下周一七点到他们店里录制为条件。他已上我节目了。小明吗？小明吗？怎么才才来呀？还给你黄老师买花了是吧？我们真的可以去吗？拿着，带着。你好厉害呀、啊！你也不看看你小姨妈是谁？江湖一把手好吗？崔，黄老师怎么还没来？快催一下！我都催过八回了，导演。那那我再打个电话吧。现在到哪儿了？在路上啦！别推了，还不都怪你们！停在这晚高峰，我跟你们说，黄老师已经饿了。你们要是这次做的不好吃的话，小心给你们差评。黄先生，这第一道菜是……我知道，这是蟹柳豆腐、圣马修岛、蓝地望蟹，还有京都百年历史坚持以卤水点浆的绢豆腐，对不对？对。这是只喝牛奶长大的法国国宝级布雷斯基。用顶级酱料腌制一天一夜，然后用日本的柴火烘烤，最后用大火烹饪而成的烤鸡胸肉。这个面。它是由荞麦粒里种植的荞麦直接去皮后制成，荞麦和面粉以九点五比一点五的混合比例。徐师傅，这是梦里出现的味道，谢谢。所以我给的分数是。许师傅公开他秘诀的时候了，大家是不是跟我一样很期待呢？许师傅，请到这边来。那我们现在要开始公开了。便利店里的素食餐，这这些
，就是今天准备的食材吗？这些食材都是我从便利店里买的。这个豆腐每盒只要三块钱，我今天只用了半盒。还有这个，三分钟速食肉，不过不是鸡肉，是鸭肉。徐师傅，我不明白你为什么要这么做呢？黄老师。你不记得我了吗？不是这个味儿，垃圾。师傅，师傅，你评价的标准到底是什么？我就这标准。因为你信口开河的一句话，一个厨师，一家餐厅就全被你毁了。那天我就发誓，我一定要出名。我用了三年的时间经营微博，购买了大量的宣传，带动我的评论，终于我从一个学徒变成了知名大厨，引起了节目组的关注。一个亿的舌头，美食家，这就是你要的味儿。徐立峰。还有最重要的一点，我跟节目组说的时间在晚高峰，为的就是让你在来的路上，因为堵车导致饥饿闷热。因为人在饿的时候，吃什么都会觉得美味。所以我给的分数是，在爱奇艺搜索演员的品格、影视化表演纯享。就可以观看六部完整版的影片。我们请这位秀的八位新人演员上台。其实学姐演过美食题材的电影，觉得怎么样？我觉得开泰很有年龄感，年龄感演得很好。然后包括你设计的自己的这个肢体语言。还有你的那个声音，每次品尝完就哼，然后，哇，就是你成功的演了一个一表人才的片子，你知道吗？我觉得我觉得你做的特别好。<笑>老师觉得怎么样？那个日日本店的老板，我好喜欢你的第一个镜头。你一个第一个镜头，我就在想，其实我们在看主要要角色的时候，是透过你看的，你的那个眼神是太值钱了，非常值钱，就是顺带着你出来的那种专注、期盼、渴望的给你打分的感觉。反正我是一实际上在想，三天的时间把这个节目给做成这样，我还是真的很很高兴的。但是，咱们再努力，还有很大的成长空间。祝贺你们！好，谢谢，谢谢王老师，我们也谢谢这位秀的八位新演员，谢谢你们，也祝贺你们，来，请休息，谢谢。谢谢。那么，呃，我们现场所有亲爱的观众朋友们，到现在呢，我们的六部影片的放映已经结束了，非常感谢大家来看我们的新人的作品，同时也感谢你们为我们的新演员演员投出了宝贵的一票。另外，请今天和新人演员们互动的观众前往门口领取麦吉利新春贺礼。我们也谢谢麦吉利。本节目由麦吉利独家冠名，麦吉利尽享素颜之美，经济预算没烦恼，越用越准，超贴心。本节目由两亿女生在用的美幼联合赞助播出。本节目由金拱门童首席特约播出，金拱门祝您津津有味。上微博搜索“演员的品格”话题，支持你喜爱的新人演员。现在请五组的新人演员各自前往对应的剧组的等候区，我们来宣布最终结果。残酷、啊！啊哇！现在我们五个剧组的新人演员已经进入到了成绩等待区。
我们接下来宣布每一个作品在观众这儿得到的票数，在什么样的一个名次？我们现在目前已知的是《神秘的药》二百二十五票。那么下面我们就来宣布获得第四名的剧组，第四名的大屏。稳住，不能升。请升起。是谁？这边临时演员。每一位都可以获得二十分的奖励分。啊，很失望。我害怕我们这组的同学被甄别掉。接下来揭晓第三名的剧组，第三名的大屏，不是我们榜上，请升起。哇！第三名可以可以可以，还行，挺好的，挺好的。祝你们每位获得了三十分的奖励分。第三，我的妈呀！我们不会是第二第二第一吧？还有不是还有第五名吗？哦哦哦，还有第五。接下来我要宣布的是。第五名的剧组，我们不会是第五名吧？大屏，请升起。第五名的剧组，每一位新人员获得十分的奖励分。所以我们现在是最危险的组。我不是第五吗？就剩第一名。鼓掌。那么剩下我们还有两组的。成绩没有公布，那么到底在三百位观众当中是哪一组拿到了更多的分数，成为可以获得五十分奖励分的最优秀的剧组呢？我们下面请第一名的大屏升起。啊啊给我看你的心，剧组作为第二名，同样祝贺你们每一位也获得四十分的奖励分，恭喜！啊，我真的心里终于放下来了。我们四十八位新人演员，请你们注意，不管你们现在的排名结果如何，这都不是你们个人的最终成绩。我们第二阶段大家的总成绩将会是由大考核的个人成绩、团队的奖励分。以及演职守护，排名前十六位的演职加试分组合而成。而且我们说过，下个阶段只有二十四位新人演员能够留下继续学习。我们也再一次请大家把掌声送给我们的特邀导师，我们的王洛勇老师，谢谢老师。谢谢老师。也要把掌声送给我们的。刘天池老师的团队，谢谢谢谢老师们，谢谢老师，谢谢老师。四十八位新人演员，请留步，请到舞台上来，谢谢。我为什么今天要把大家留下来？我们三个要跟大家说一番话，就是还是要提醒你们，你们在这个节目里面的一举一动，你们一定要知道是会被记录下来的。你们更要记住，这个节目叫《演员的品格》。那什么样的放松是合适的？什么样是有点过分的？什么样会影响到自己？什么样会影响到别人？做每一个决定的时候，想一想自己能不能付得起这个代价。我就是想对你们说的是，知道自己来干嘛的。你们不是来体验生活的。我话可能要说的难听一点。既然来了，玩得起就玩。玩不起，离开。去通知江源儿。进来。来。我我我先跟你说一下为什么我会找你谈，因为我很生气，能感觉到现在我说话有点在抖吗？嗯，有。能感觉到吗？知道为什么吗？嗯，失望
是不是已经喝多了？我想再吃啤酒，要不你就走。你是来体验生活的，你觉得你做什么都可以。来吧，坐。我前两天我还跟我的同事同事说，我觉得我在你身上是看到希望的。我求你收，你看你是专业的。三二一，开始。刚走的，但是今天刚到来了，就金子跟我说，我就真的是，所以我在想说你是，因为我没办法说，我都不记得这件事情，我只能说我很抱歉，我喝多了，就是失控了。对，我失控了，不记得一点事儿。他们犯这样的错误一点不惊讶，但我难免还是会失望。他们叫我一声学长，那我觉得我就有这个义务，我的责任去告诉他们，他们做的事情是错的。你是一个艺人，或许以后你会是一个公众人物，我觉得这样不好，不对。我也年轻过，年轻就是耐不住啊，就是没有分寸啊，人多了，有些时候可能就会受环境影响，把自己带偏了。也有可能是别人把你带偏了，这些都有可能发生。但是重点是你自己要清楚，你自己在干嘛，你想要什么。所以今天，我们就心里面就有个数，之后我们好好的保护自己的状态。好，没事，去吧。我是一个就是犯了错肯定，就是能。能有总结的一个人真的觉得咱们这剧本挺好的。哎，我问你一下，嗯、你说你那个角色就是从眼神这么自卑，而且是无神，突然间这么亮，你怎么做的呀？我挺好奇的。噔噔噔噔，这什么啊？麦吉利史莫奇精彩复活人，这么有用吗？对呀、啊，都是因为他呀。就两张了，咱俩一人一张吧。妈、啊，谢谢佳琪。哎呦，舒服。凉凉的。大家可能都怕甄别呀、啊，怕这种，所以大家最近的状态其实都一般。大家心里有有这么个事儿，就很明显会在整个氛围中压制一些看不见的那种重。这么累了，睡成一排，东倒西歪。醒醒，来集合。嗯，好，我先说一下啊。那我们这一个阶段会拿上海屋檐下作为你们班的一个训练的一个载体，然后我要求是必须把全剧看完，对吗？这个都看完了吗？没有看完的人举手。没有看完人全部听课，我不上课了，给你们。怎么要求的呢？这么多没看完的。
你们在干嘛呢？告诉你们全看完吗？是不是到了？我不知道。你们班是我喜欢的一个班，但是也让我很失望。我对于学生任何事情我可以原谅，但是有一点，如果你想当演员，你自己应该干什么得清楚。且不说老师有没有安排，拿到剧本的第一课。你们都是什么心态？你对他都没兴趣，你告诉我你对什么有兴趣？就对自己的脸放镜前有兴趣？干嘛呢？一个个的，我不知道你们要重视什么东西了。说学习为啥？我姐不说那么高深，说掌握一门知识。我们学习东西仅仅是为了让自己在这个世界上不害怕。难道演员就特殊吗？不特殊，他就是项职业。剧本就是演员的枪，你这辈子赖以生存的伙伴就是他。我想问一下，你们心底里面最最真实的，是不是因为知道每一次都是地班要淘汰，导致你们心理上的危机和倦怠？有这种心态的人，勇敢的承认。都有谁是这么想的？我希望是诚实的。那我想问一下，带着消极的态度，觉得好像整个自己的状态是消极的，有谁？举手，不止这两个吧。说实话，把手举高。就像知恶才能行善一样，知道自己的心里鬼是什么，你们才能够去打鬼。放下，好，很好。当演员第一要素就是诚实，不可以做任何一件骗人的事情。最不应该骗的就是自己。不停涌动的那些想法，杂念、虚假，构成了我们的阻力。于是乎，你变得越来越不知道自己是谁。我会受到影响，我会懈怠，然后我也会不积极。然后今天我难受的点就是，其实我，我不想这样的。其实我，到这个阶段之后，我觉得我受到影响了。其实我很想。很想退赛，我不想比赛了。表演我还没表演呢，我就到地班真别去了，所以就真的我没有心情上课了。景柏然学长到后面有来找我们聊天谈心，我还挺感动的。因为我就是真人秀出来的，对。但是后后来你会发现，那只是一个开始。如果我是你们现在这个心态的话，我既然来了，我就我肯定是玩得起的。你觉得他们的规则不对，没问题，但是别影响自己，别因为这个规则影响了自己。做年轻人，其实每一步都不能少走，该经历总是要经历，该吃亏的，这也是他们来到这个节目的一种修炼。今天起好早呀，我皮肤贼干，我不想化妆了。那您用用这个麦吉利素颜三部曲吧。特别好吸收，简单三步，素颜都可以出门。真的、啊嗯？你给我试试。好。然后拍在脸上。然后第三步是这个，点涂在脸上，然后把它拍开。哇，可以直接出门了，是吧？
大家好。好，学学长，学学长，学姐好。又一次经过了二十多天的剧本的了解、课程的培训、试镜、选角、影片的拍摄以及公映，今天我们在这里要一起揭晓的是，我们四十八位新人演员在第二阶段的成绩排名。就像大家之前了解到的，我们第二阶段的总成绩是由大考的分数、团队奖励分以及演职加持分。播报演员的品格加试。经过演职守护者，在一月十九日的二十点。到一月二十六日的二十四点，在爱奇艺演员的品格演职守护池及麦吉利官方公众号守护页面，为你们进行的守护。排名前十六位的新人演员，解锁了你们的演职加试分数。我想先听听学长学姐在这个时候有什么话要对我们的四十八位新人演员说。真的不知道该说什么，嗯，加油吧，继续加油吧。我觉得爱奇艺挺厉害的，然后给大家的曝光量非常的足。听说现在都已经有戏的邀约了，很多个优秀的同学们，有可能大家觉得，哎，正好离开了，可以去拍戏了。我也觉得。哈哈哈我觉得今天大家状态都很好，都非常坦然，我非常的佩服，佩服。首先，要对在过去的这段时间里面，在我们这个小小的演职学院，在每一个不管是课堂上、宿舍里、考核当中，和私底下人与人的交往当中，对于这个节目赋予了这么多热情，给出了全部的时间和注意力，同时不断在提高的每一位新人演员。要给你们鞠躬，谢谢你们。接下来，在宣布其他剧组的排名结果之前，我先揭晓新 A 班的八位新人演员。首先，我要宣布的是，排名第一的新人演员，排名第一的新人演员，有请张开泰，张开泰。请上台。训练吗？来，两位先站到那。两位吗？刚才稍微调皮了一下啊，因为其实我说的是两位优秀的演员，其中有一个是排名第一，但是我念到张开泰的时候呢，大家已经热烈的鼓掌，然后 Keep 老师还响起了欢庆的音乐，但其实呢，在米一和开泰当中，两位有一位。是排名第一的演员。我首先想问一下米一，你觉得有信心在这一轮的考核之后拿到总成绩排名第一吗？呃，我从来没有想过这个问题，但是就是其实每一次考试都尽力就好了。啊、哦，这么长时间以来，我一直觉得米一在这个舞台上很从容，然后他都有一个平常心，给不给自己留遗憾就好。是，谢谢。凯泰，你觉得你会是第一吗？不知道啊。<笑>好吧，下面我来宣布。首先，恭喜两位，都解锁了演职加试分数，而且你们的总成绩只相差一点七五分。哇，一点七五分，太厉害了！下面我来宣布，你们当中获得了。第二轮大考核
总成绩排名第一的是黄米一，黄米一。米一的演职加时分数是九十六点七五分，总成绩。五百一十四点七五，开打，演职加时分数九十二分，最终排名第二名，请入座。好，接下来两位，原来都在 A 班，他们两位也都解锁了演职加时分数。总成绩排名第三，曾奇，曾奇，曾奇，曾奇，曾奇，曾奇。下一位，总成绩排名第四，他是目前唯一一位一直留在 A 班的新人演员。恭喜苏泽磊。张开泰，你真的做的太像个王了。旁边是公主和太子吗？接下来这位新人演员，他曾经从 A 班掉到 D 班，回到 B 班，可能他不懂。但我们懂。丁雨熙。第六名，丁雨熙。下一位，他的排名是第五名。这一位是我们的汤姆猫，也是我们的上朝大人，也是猫宝男吴瑞松。第八升到 A 班第五，吴瑞松。下面这一位，这一次也是从 B 班直接跃入 A 班，在 A 班目前排名第七名。恭喜，笑起来特别好看的李盈盈。A 班比较慢的。值得一提的是，瑞松和莹莹都在《神秘的药》的剧组。我们知道，《神秘的药》的两个剧组是有可能整组被甄别。而今天我们非常欣喜的看到，在最危险的边缘，一步迈进 A 班。再一次祝贺瑞松，祝贺莹莹。新 A 班，还有一个名额。下面有请。马浩，学聪明了。扎姐，请出列。马浩和扎杰呢？你们都曾经一起去过 C 班，一起待过 B 班。今天你们俩只有一个人能够进入 A 班，你们觉得那个人会是谁？呃，我就我觉得都行，因为我俩其实。<笑>好，来，马浩，你觉得会是谁？嗯、呃，扎杰。或者我俩要不挤挤，做一个，我俩也是一组合，取我们名字的一个部分，它是号
，我是渣，就连在一块儿。好渣，渣，好渣是吗？<笑>好吧，我现在来宣布成绩，都解锁了演职加十分数，你们俩的总成绩只相差零点五分。缘分，缘分呢、啊？你们中间获得 A 班最后一个席位的人就是扎杰。扎脸，扎脸，祝贺扎杰。扎脸了。同时，我们马浩排名第九，请入座，祝贺，祝贺马浩，留下来了，祝贺。我们先跟大家分享了一些好消好消息。目前排名第一到第九的同学，成绩已经公布了。理论上，成绩排名前二十四位的同学，会继续留下来学习和接受后面的考核。而排名靠后的二十四位新人演员，在今天要面临甄别。现在我们的甄别通道已经打开了，票数较低的、神秘的要二组全员进入了待甄别的状态。这八位新人演员，如果没有能够在守护排名当中进入前十六，将直接被甄别。现在，我们有请《神秘的药》二组的八位新人演员上台。哇，这么刺激吗？我们下面请学姐来为我们公布。哎，《神秘的药》二组的各位。可能你们中很多人将无缘下一阶段，那么你们之中会有人解锁演职加试分数而进入二十四强吗？很遗憾，你们八位都没有解锁演职加试分数，将被整组甄别。啊啊啊,啊！你们有什么话想要说的，请随心所欲的排一下顺序。首先，我想谢谢学长和老师，然后还有冬雨，嗯，然后也谢谢节目组，谢谢所有的人，每天跟大家一起努力，真的很开心，然后很舍不得大家，真的。什么叫乞讨？要作威作福，滚回你的富察府。希望你们能够越来越好，谢谢大家。春风十里不如你们，<笑>那个抱一下吧。我回去见啊，<笑>来我家，来我家吃饭啊。行行行。好，袁柏加油！好，下一位。呃，我觉得有点突然，我没没太想到
希望大家能够留下来的二十四个人继续努力，继续往前走。泽林一定要留到最后。谢谢所有教过我的老师，我就在这边学会了很多关于表演的东西。我发现我很喜欢演戏，我喜欢表演，喜欢学习表演，也希望能做一个演员。我一定会在演员这条路上走下去，然后我们之后的路上再见。我在二十岁的这一年，谢谢有你们，我觉得不留遗憾就好。反正我是没有太多遗憾，然后莹莹加油！大家开心点好吗？<笑>我挺开心的。啊，就是我觉得呃马浩能留下来，我挺开心的。然后呃我来到这个节目，我觉得我是想来学习的。然后我觉得我学习到了，我成长到了，我挺开心的。啊，然后马浩。我再也不用陪你去上厕所了。啊，给大家重新做一个自我介绍。嗯，大家好，我是新人演员魏天宇。Hello， 大家好，我叫魏天宇。走开！走开！抬手不是这么甩的。可以跳。风吹藤动藤林动，风停藤静，藤林静。特别希望说能够通过自己的努力，很自信的告诉大家，我是一名演员。可是我要走了，可温暖要走了，可否有另一个我？在你身后给予快乐。不管你们在这个节目留下多少遗憾，我们可能要自信的告诉自己的是，我们的人生还是去到了一个新的地方，一个新的高度，后面的路才刚刚开始，好不好？嗯、八位一起谢个幕。牵手再见，笑着泪流满面，去迎接应该给予的更好的明天。昙花如只一现，更要开得耀眼。别回头，去拥有属于你更好的世界。天亮以前说再见，让我加油，加油。我和你的最好的时间，拜拜。青若水三千，只取一瓢眷恋，当你来过的纪念。拜拜。觉得有一点点可惜。以后江湖再见吧，剧组再见吧。我觉得这一次的结束不是结束，是让我变得更好的开始。加油！现在我们场上还有十五个安全席位，还有哪十五位新人演员可以进入到第三阶段呢？在公映的当天，十一点十一分，剧组观众投票排名第五。现在。请十一点十一分的剧组上台。呃，你们其中只有一位打开了颜值加分数，她是一个女生，她和任永杰饰演的这个角色关系很亲密，所以是曹雪呢，还是江源？江源，江源，你还记得上一次我们在宿舍，然后<笑>我很生气，对，对，嗯。
然后今天首先还是要恭喜您，然后在这儿也还是想跟所有的，呃，我们的新人演员分享一下。当然，成长都是需要代价的，因为你们年轻，所以你们有权利犯错，但是你们一定要有判断对错的能力，那样才会有成长。那当然，我想说更重要的是，其实成功也是需要付出代价的，那个就是自律。可能等以后，你们随着你们自己的脚步越走越高，你们会发现，其实当艺人越往后走越难，所以你们一定要拥有，嗯，管理自己的能力。不仅仅是江源，是你们所有的新人演员们，好吗？好，然后恭喜江源，你的总成绩排名是第十四名，继续加油。剩下的七位新人学员们，虽然你们没有开启加试分数，但是你们仍然有一位进了二十四强。他是一个男生，个子很高，很帅，也给我们留下了很深刻的印象。好，任运杰，你的排名是二十四名。祝贺运杰。剩下六位新人学员，对不起，很遗憾，可能要暂时离开这个舞台。他们还有其他的舞台，但是他们结束了在这个舞台上的。没有什么想说的，我还是觉得挺开心的。虽然说这一轮我要走了，但是呢，我是女生里面唯一一个一直在 A 班没有掉下来过的人，我就没有换过衣服，一直是粉色的。我自己觉得我还是挺厉害的，对，<笑>我也没换过宿舍，对我觉得我还是挺开心的。嗯，这是我第一次。以一个新人演员的身份出现在大家的面前，特别感谢我 A 班的朋友们，不管形体上有泽林帮我，完了表演上，米一、开泰、琪姐、舒伦，嗯，他们都真的都帮了我特别多，还有以前在 A 班的小伙伴们，谢谢你们，我爱你们，北京见。现在就只恨自己不够强大，没有办法改变规则，没有办法改变这种现象，所以我先出去强大自己。等到我有能力改变这个社会、改变这个世界的那一天，希望我们大家再重新团聚在一起。还有就是我们正义联盟 WSND 组合，还有品格 F 四，加油！舒伦、开泰、扎杰，呃，朱明星啊，谢谢大家。嗯，我相信大家应该还记得，我从第一期最后一名，嗯，一步一步走到现在，我学习了，我也成长了，啊，我没有很多遗憾，对，这是起点，不是终点，我会继续努力的，谢谢大家。想和老师抱抱可以。第一期和老师给我抱了一下，老师给我加个油。
爸爸你看，坏消息是你现在算是最背的，啊，对吧？但是好消息是你也不会再背。啊，肯定后面都是比这个会好消息。对，而且我，我这个人就是心态特别好，我特别乐观。嗯，老师，我从一班到学长，我跟你说接下来，请供应获得了第四名的临时演员剧组上台。临时演员组每个人都获得了二十分的奖励分，但是比起其他组来说，这个奖励分不高，所以其实还是很危险。首先，我们宣布两位主演的成绩：舒伦和泽慧。你们都解锁了演职加时分数，舒伦总成绩排名第十二名。泽慧总成绩排名第十，请前往排名席入座，祝贺两位！别哭了，泽慧。剩下的五位，在剧中戏份差不多。我还有好消息，有一位解锁了演职加十分数。这位新人演员进入到了总成绩排名的第十五。这是一位女生。杨雨桐，祝贺杨雨桐！杨雨桐，太好想想想想，好好活下去，我好好活下去，好好活下去，老婆，老婆，快来吧！剩下的四位新人演员，很遗憾，我只有一个好消息。这一位解锁了演职加时分数，总成绩排名第十六。董凡，祝贺董凡！哇，董凡！我觉得啊，嗯，在我刚开始学习表演和嗯接触演员的这条路上。我就来到了这个节目，然后跟这么多有自己梦想、有自己追求的新人演员们一起，还有那么国内那么厉害的老师，然后就教我。我觉得这对于我的一个演员生涯来说是一个特别特别棒的一个嗯、呃、指引，他让我走一条非常正的道路。然后，然后再看看这个舞台，我觉得我现在站在这里，跟两个月前站在这里就完全不一样。我也更加相信我自己，更加喜欢我自己。然后出去之后，我也会好好加油，朝着这个方向，演员这个方向好好前进。然后，谢谢。
拜。拜拜。志<笑>。接下来，公映获得第三名，《神秘的药》一组，请演员上台。还剩五位，他们每个人也获得了三十分的奖励分。我觉得是金子总会发光的，我们组的表现一定是最精彩、最棒的，相信我们组没问题的。首先，我要揭晓的是《神秘的药》。女主角张嘉熙的成绩，你没有解锁颜值加分数，但是你大考核的成绩很高，所以恭喜你进入了二十四强。祝贺你的总排名是第十七名。接下来这位同学也没有解锁颜值加分数，但是他也一样通过自己的努力，让大家看到了他的可能性。他就是梦琴，恭喜！祝贺梦琴！恭喜魏子祥，你的排名是第十一名。我的妈呀，疯了吧？我怎么可能第十一名啊？我的天哪！哎哎哎然后，马瑞汉，我非常喜欢你拍戏的态度，还有对自己的苛刻。我希望你回去之后做一件事情，就是对着自己的镜子，好好的练哭戏。怎么可以把哭戏哭得很帅气？太丑了。所以恭喜你，马瑞汉，请前往总排名第十三名的各位入场。你也解锁了颜值加十分数，祝贺！吓死我了！所以很遗憾，许乐香，因为你没有解锁加十分数。但是我同样恭喜你，你的总排名成绩是第二十三名。成功进入二十四强，许乐潇。吓一跳，难啊！神药啊，神药，神啊！神药太神了。现在。神秘的要一组的演员非常的激动，整组逆袭成功，全员安全。祝贺！请注意，到目前为止，十六个解锁演职加试分数的名额已经全部揭晓。也就是说，接下来的同学将根据自己的成绩来争取剩下不多的席位。下面是公映获得第二名的《给我看你的新的剧组》，请上台。嗯、他们每人获得了四十分的奖励分数。给我看你的心，这组特厉害，八个人当中有四个都进入了 A 班。剩下的四位新人演员，你们是否安全？你
们没有被留下，场上的思维都被甄别了。想不到，<笑>我自己也很意想不到。<笑>啊，那个，呃，蒋若君你很棒。我是一个特别热爱表演的人，我每天觉得自己都是死了，除了在我工作的时候，我觉得我自己在活着。我觉得我很遗憾，我真的很遗憾，我是真的，我想证明我自己，我想让更多人能够看见我，看见我对表演的这份热爱，我的对表演的认知，嗯、呃，但是<笑>我没想到我都还没开始展现我的才华，这怎么，嗯、呃，我就脑热疼。然后，曾奇，张仁，你，你，我没想到我会在这里交到朋友，真的。我是一个不快乐的人，但是，在我过二十三岁生日的那天。我觉得我自己幸福了，嗯。很开心认识你们，我是比目鱼，是牛肉丽丽。谢谢五十八位我的同学们，我觉得人的缘分真的很奇妙，我真的很感谢你们在我的生命中出现，我真的很爱你们。啊，最后我要说的是，我不是没有实力，我不是没有演技。是吗？是、啊。有你们的认可，我就不会再怀疑自己了。我会一直朝着我的目标前进。我们都是有品格的演员。谢谢大家。留下来，加油！我给谢谢，谢谢。最后，请公映获得第一名的真味秀剧组上台，他们每人获得了五十分的奖励分。
现在我们剩下四个席位，意味着拥有五十分奖励分的真位秀剧组，也必然有三位新人演员要被甄别。首先，陈翔宇，第二十二名，祝贺。李叶曼，第十九名；陈泽轩，二十名，祝贺。其实不是座位的，席位空的，你们只有一位会获得最后一个二十四奖的名额。第十八名，吴静怡，祝贺！吴静怡，最后一个二十四强。视频出来之后，有人跟我说，可能觉得我是不是状态飘了，所以我这次呈现的没有好。但是我想说的是，我是真的太重视那个影视化的拍摄了，因为当时没有人选我去试镜的时候，我就想说，是不是我在同学的眼里面，我是因为表演不够优秀，所以你们才不选我。我当时出门的时候，我都说我是会演戏的，可是最后呈现出来的结果还是很不好，很让人失望。我是一个自信与自卑非常交替的一个人，演戏是我对自己很难得有自信的一件事情。可是我却因为这个呈现，最后走了，我有点遗憾。嗯，静怡你别哭了，但是我站在那儿的时候，我已经有心理准备了，所以我坦然接受这一切。谢谢这个舞台，谢谢所有的人，我爱你们。啊，没有没有没有没有，我不哭不哭啊，因为我我是我跟我的对接导演说了，我说我走的时候一定不会哭，然后呢。三四五六七，怎么和我一点关系都没有？你喜欢的人是我，你不可以喜欢别人。啊，这是我第一次参加节目，然后我觉得很满足啊，起码。你们都记住了大河马、啊，但是认真说两句，在这里是学习，是更好的让我们去进步。然后呢，记住我偶像的样子，谢谢。别哭啊！你不不哭吗？别哭啊！杰哥、凯泰还有舒乐，我跟大哥去北京等你们。就这样。W S N D， 平哥 F 四，再见。哎，是这样子的，嗯，我不后悔，因为我觉得
，我在这里的每一分每一秒，我都很珍惜。憋回去。<笑>因为从一开始我来这节目呢，我就说过这么一句话，我说好看的拼呢，千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。我一直以为我是那个有趣的灵魂，然后来了这个节目，我发现哎，大家都是有趣的灵魂，<笑>就觉得就觉得你们很珍贵。我觉得这里的所有的人对我来说，我觉得都很珍贵。所以你们留下来了，我很为你们开心，真的。谢谢学长，学长，谢谢你每一次对我的照顾。你过来了呀？怎么了呀？你成功的从那个薛珍珠老师变成了马敏老师啊！谢谢谢谢。会有啥用啊？会有角色吗？最后，嗯，让我好好的跟我热爱的这个舞台告个别。加油！加油！加油！走，帅气的，太帅的！啊，很荣幸，我们比我们比他们先出来了一步。哎，走了，走了，走了，走了，走了，走了，狂欢！这个职业需要激情，狂热的激情，只有有这样的激情，你们才能够穿透角色，把角色塑造出来。今天也就可以改口了，嗯，愿意叫哥哥就叫哥哥，愿意叫姐姐叫姐姐，愿意像我所有的同学那样叫我吃妈也可以。妈，给你说个好消息，我我留下来了。对，那你跟爸爸好好在家过年吧。拜拜，妈。哎，对，我给我哥买了。哼，祝您快乐，在家好好陪家人，然后等我回来嗨。哎呀，欢乐的时光过得总是这么快。走了。大家好，我是张开泰。在演员的品格生活中，每天的训练既充实又辛苦。听说我在麦吉利官方微信公众号上获得了心愿值第一名。我的愿望是，演员的品格中所有的学员可以一起吃一顿火锅。
，大家还可以到麦吉利官方微信公众号上为更多的学员点亮心愿。大家好，我是演员的品格选手张开泰，收到了好多粉丝的留言，接下来抽取一位最幸运的粉丝，送出精美的美。又大礼包，恭喜春妹妹 O H Z， 从第一期到二十六号这一期，只为追你。下一位人气 C 位会是谁呢？希望大家来美优 A P P 为你最爱的新人演员打 call。第三阶段守护，二零一九年二月九日二十点至二零一九年二月十一日二十点。守护规则：用户登录爱奇艺账号，搜索“演员的品格”，进入新人演员守护页，获取守护值。普通用户每人每天可获得八个守护值，守护八位新人演员。不可对同一新人演员重复守护。爱奇艺 VIP 用户每人每天可获得十六个守护值。作为同一新人演员，最多守护两次。用户登录并关注麦吉利官方公众号“麦吉利 m a d l i n e 获取守护值，每人每天可获得八个守护值，守护八位新人演员，不可对同一新人演员重复守护。分享守护页面可再增加八个守护值，每人每天可守护八位新人演员，不可对同一新人演员重复。守护，本轮守护前八位新人演员可获得大考核，演职加试分数。接下来我宣布，第三阶段的主题：戏剧表演，戏剧表演，戏剧表演。我们也非常期待，哪八位能够留到最后。第三阶段大考核的内容，就是由童话故事改编的沉浸式的戏剧《爱丽丝冒险》。百度搜索演员的品格，看更多精彩片段；上微博搜索演员的品格话题，支持你喜爱的新人演员。那么多词。加入爱奇艺 VIP 会员，将于十点半看舞台幕后的花样演职团，青春绽放好戏，大屏见证演技。智能电视看演员的品格，就用奇异果 TV 泡剧泡。全泡爱豆，打开爱奇艺泡泡社区 APP， 为喜爱的导师选手打榜加油。想看更多新人演员的幕后花絮，快来关注每周六晚八点半上线的《演员有新番》。来爱奇艺 VR APP， 三 D 全景无死角，大开眼界看演员。用 AI 投屏神器爱奇艺电视果投大屏看演员的品格，炸裂演技一触即发，看视频就用电视果。卓越演技经得起全方位考验，爱奇艺奇遇 VR 见证演员的品格。来爱奇艺游戏，与你守护的演员一起玩游戏更青春。下载爱奇艺纳豆 APP， 人生百趣为你演戏。新浪娱乐、新浪新闻客户端，更多精彩内容尽在新浪娱乐。橘子娱乐传播娱乐正能量，上 QQ 看点娱乐频道，和演职团成员一起 pick 新人演员，上百度百家好，书写演员的品格。不要拍，也不要算分数什么。我真的不是我想，我真的不是我想。微博的网友们，大家好，我是张开泰，我在演员的品格现场，祝大家新年快乐，祝大家在新的一年里，啊、呃，身体健康，万事如意。希望你们做自己想做的事，爱自己想爱的人。记得每周六晚八点关注爱奇艺演员的品格，期待我的精彩表现。爱奇艺，悦享品质。